Hello! Magandang, 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 magandang araw. Welcome back to my channel. Again, ako si Rain. At today, gagawa na naman tayo ng bagong tutorial ng isang low-cost SFX makeup. Pero this time, sa mata naman. So, if you wanna see this low-cost matutupan ng ibang low-cost SFX makeup tricks, then keep on watching. So, ang unang-una natin gagawin ay i-cleanse ang area kung saan tayo gagawa ng makeup look. So, I have here cotton and then micellar water para tanggalin yung dirt at saka yung excess na makeup na meron ako dyan at the moment. So, itataas ko lang yung headband ko. And then, gamit yung cotton at micellar water, tatanggalin ko yung kilay ko at the moment. At the same time, yung mga dumi sa area kung saan tayo gagawa ng SFX cut. So, pag nalinisan mo na yung area, time na para gumawa ng fake flesh. So, I have here IY Korea face mask at cotton olive para gumawa ng fake flesh. So, basically, kung napanood nyo na yung una kong video, gagawin lang natin ulit yung ginawa natin. Pero this time, bigger. So, ililay natin yung face mask sa lugar kung saan tayo gagawa ng cut. And then, papatungan natin pa konti kuti ng bulak para mag-build up yung kapal. And then, after nyan, Papatungan lang ulit natin ng face mask. So basically yun lang yung concept nito. Face mask, bulak, and then face mask. Then after, kung hindi ka pa satisfied, repeat the process. So hanggang mabuild up mo yung kapal na gusto mo para sa sugat na gagawin mo. Then make sure lang din na pag gumagawa ka ng fake flesh, mas concentrated yung bulak inwards papunta sa mata. Papanipis ng papanipis habang papalayo, blending to your natural skin. At of course, huwag kakalimutan to blend. Blend, blend, blend. So make sure lang na as much as possible, yung layer na ginagawa mo ay smooth. Parang, oops, wait lang, nagagalaw <laughs> ko yung ilaw. Again, make sure lang na yung fake flesh na ginagawa mo ay as much as possible smooth gaya na sa balat mo. Para pag nakulay na siya, madali siya mag-blend sa balat. Para sa akin, yung pinakamahalaga pa rin process sa paggawa ng SFX look ay yung foundation layer. Pag hindi maganda yung foundation layer mo or yung fake flesh, kahit gano'n pakagaling yung pagkukulay mo, hindi magiging maganda yung SFX look. So as much as possible, make sure na well blended siya sa balat mo. Going back dito sa process, so uh, basically ang gagawin mo lang is para kang gagawa ng bulkan sa palibot ng mata mo. So yung crater is yung exactly lugar kung nasan yung mata mo. At yung fake flesh, siya naman yung bulkan. So, ganun yung itsura niya dapat. Mas makapal yung gitna. Tapos papanipis ang papanipis habang papalayo sa balat. Gagawin mo lang yan paikot sa mata mo. Para makagawa ng SFX look na may illusion na wala kang kabilang mata. At as punches nila, lagyan natin ng layer ng face mask yung fake flesh sa labas. Make sure din na yung inward layer nilalagyan din natin. Pero, habang ginagawa to, make sure lang din na mag-ingat tayo, lalo malapit to sa mata. Laging paalala natin na ingatan yung mata natin. Huwag hayaan na malagyan ng kahit anong product, lalo na face mask yung mata natin. Ayan, so pag contented ka na sa nagawa mong fake flesh, make sure lang na patuyuin mo siya. Then, bukuha ulit tayo ng something na parang ito, pang spatula. So in my case, yung tinidor ulit yung gamit ko, pero huwag gagamitin yung patasok na part at ingatan ng mata natin. So yung flat na part, gagamitin ko lang gaya nung ginawa natin sa unang video para iangat yung inward layer. So in this case, possible na may masirang part. Pero just make sure lang na i-blend natin siya para walang butas yung fake flesh natin. So, dahan-dahan lang iangat natin yung inward layer para lalo pa siyang magbukang nakakadiring sugat na nakaangat. 
At habang ginagawa natin to again, paalala, ingatan ng ating mata. Make sure na huwag tutusukin ng kahit anong product or anong material na gagamitin natin para iangat yung ginagawa nating fake flesh. So, pagtuyo na siya, time na para magkulay. So, unahin natin gamit yung face paint. Kukulayin lang natin ng black yung crater na ginawa nating sugat. So, make sure lang na habang kinukulayin mo ito ng face paint, yung face paint ay medyo malapit or pinakamalapit sa lash line natin para pag nakapikit yung mata natin, walang makikitang puti. You can also use different products here gaya ng eyeliner or yung liquid eyeliner na tinatawag natin na pang check eye. So dahil medyo makapali yung layer na nagawa ko, hindi pa siya tuyo. So gagamit tayo ng Johnson's Baby Powder para iset yung fake flesh na ginawa natin. So gagamit lang ako ng brush at dahan-dahan na dadampian ng powder yung fake flesh. Time for color matching. Dahil nga puti yung face mask at malaki itong look, Gagamit tayo ng ibang trick para sa color matching. So I have here a face paint na brown. Usually dapat dark brown to pero I only have a warm brown or reddish brown. At ang gagawin lang natin, kahit hindi pantay, papatsyaan natin ng brown yung buong fake flesh. So kung wala kang face paint, actually pwede kang gumamit ng poster paint. Pero paalala, always do a patch test para malaman mo kung hindi ka allergic. Kung poster paint lang yung gagamitin mo, sure na yung poster paint ay nandun lang sa fake flesh or dun sa face mask. Huwag dun sa actual mong balat. So yan, basically gagawin lang natin ay papatsyaan natin ng brown yung buong fake flesh kahit hindi siya pantay as long as mapatsyaan mo lahat ng white na parte. So at this point, medyo idadamay ko na rin yung loob after nung labas para madaling ma-blend yung kung ano mang kulay yung ilalagay natin sa inward layer. So once nakulayan mo na ng brown yung fake flesh, gagamit na ako ng BB cream or foundation. So in my case, ang gagamitin ko ay HBC Crayon BB Cream. So lagi ko ito nasasabi na every Belena, pero HBC po pala yung tatak nito. So ang maganda dito, murang-mura lang to 68 pesos sa HBC, pero yung coverage niya ay medium to full. So ayan, lalagyan lang natin ng foundation lahat ng part na nilagyan natin ng brown. At since medyo dark yung nalagay kong BB cream, gagamit ako ng another foundation para malagyan ng lighter color yung fake flesh. So in my case, gagamit ako na aking Bobbi Brown color corrector. Tapos gagamitin ko lang yung lighter shade compared sa ginamit kong BB cream. Dahil medyo na-push ng brush yung fake flesh natin, gagamitin ko lang ulit yung tinidoro para iangat ulit yung balat na ginawa natin. Now, babalik tayo dun sa face paint. Gamit yung red, gagamitin natin yan para kulayan yung inward layer ng ating sugat. So again, gaya ng brown kanina, if hindi ka allergic sa poster paint, you can use poster paint in this part. At 
dahil cream foundation yung mga nilagay natin, gagamit ulit tayo ng Johnson's Baby Powder para iset yung fake flesh. So, pwede kang gumamit ng translucent powder dito, pero dahil gusto kong panindigan yung low cost, doon lang tayo sa Johnson's Baby Powder. Pwede na yan. And now, time for my favorite part, which is fake blood. So, gagamit ulit tayo ng liquid form na food coloring na pula. So, lalagyan lang natin siya dun sa lalagyan. At this time, gagamit tayo ng brush, na paint brush talaga. Yung matitigas yung bristle para gumawa ng splatter ng dugo. So, para sa malalaking part ng area ng dugo, gagamitin natin yung paint brush para ilagay sa mga area kung saan natin gusto ilagay yung dugo. And then after, meron akong second trick kung saan pwede tayong gumawa ng splatter ng dugo gamit ulit itong paint brush na matigas yung brisel isasaw-saw lang natin siya and then if you flicker natin yung basa dun sa area medyo mali yung ginawa ko kasi super lapit niya make sure lang na medyo malayo siya ng konti para kitang kita yung splatter ng dugo and then guys sa unang video syempre itatapon natin yung natira fake blood dun sa sugar at dahil kulang siya dadagdagin natin siya para mas maraming dugo or fake blood yung tumatulog at dahil this process is involving malapit yung mata, ingatan lang natin na huwag malagyan yung mata natin. So, ayan. Tapos na.